আবারও সবাইকে স্বাগত আজকে টিউটোরিয়ালে শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সো অ্যাঙ্কোর ট্যাগ কীভাবে ইউজ করতে সেটা দেখিয়েছিলাম সো আজকে আমরা দেখব সে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ ইউজ করে আমরা কীভাবে লিঙ্ক বাটন আমরা লিঙ্ক বাটন ক্রিয়েট করতে পারি তো এটা আমাদের প্রচুর দরকার হইতে পারে ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা কীভাবে একটা বাটন ক্রিয়েট করবো সেই বাটন বাটনে আমরা কোনো একটা লিঙ্কে রিডিরেক্ট করতে পারি চলে তাহলে আমরা শুরু করে দিই একটা ফোল্ডার বানিয়ে নেই ফোর এর মধ্যে একটা ডকুমেন্ট নিচ্ছি দেন ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ইয়েস সেই ফোল্ডারটা আমি এখন ওপেন করব ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দিয়ে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড সো এখানে ফাইলে যাব ওপেন ফোল্ডার ফোর ওকে ফোল্ডারটা ওপেন হয়ে গেল তো আমার ফাইলটা ওপেন করব এখন পর্যন্ত তেমন কিছু নাই আমরা এখানে এস টি এম এল ফাইভ কোড লিখব সো চলে আসলো আমি টাইটেল দিয়ে দিই লিখলাম টাইটেল এখানে আমরা অ্যাঙ্কোর ট্যাগ ইউজ করবো তো লিঙ্ক যেহেতু চিন্তা করতেছি আমরা সো অ্যাঙ্কোর ট্যাগ সো এ এর মধ্যে আমি যেটা ডিসপ্লে করতে চাই আমি এখানে লিখবো ওকে সাপোজ আমি প্রোগ্রামিং পড়লে সেটা ডিসপ্লে করতে চাই ওকে একটু রান দেই ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার সো জাস্ট সিম্পলি আমি টেক্সা দেখতে পাচ্ছি ওকে প্রোগ্রামিং পড়লি তো এখানে আমি যেহেতু অ্যাঙ্কোর ট্যাগ ইউজ এ ট্যাগ ইউজ করলাম অ্যাঙ্কোর ট্যাগ সো এখানে আমাকে হাইপার রেফারেন্স দিতে হয় যদি আমি কোনো লিঙ্ক না দিতে যাই আমি জাস্ট সিম্পলি এখানে হ্যাশ দিয়ে দিব সো আমি সেভ দিলাম তো দেখেন এখন লিঙ্ক হয়ে গেছে সো আমি যদি হাইপার রেফারেন্স না দিই তাহলে লিঙ্কটা দেখাবে না সো এখন দেখেন লিঙ্ক হয়ে গেছে যেহেতু আমি এখানে হ্যাশ দিয়েছি সো কোথাও আর রিডিরেক্ট করবে না সো জাস্ট সিম্পলি এখানে দেখেন হ্যাশ চলে আসছে সো এখন পর্যন্ত এখানে রিডিরেক্ট করেনি ফাইন তো আমাদের এইখানে যদি আমি কোনো স্পেসিফিক ইউআরএলে রিডিরেক্ট করতে চাই সেটার লিঙ্কটা আমি এখানে কপি করে পেস্ট করে দিয়ে দিলেই হবে বা এখানে লিখে দিলেই হবে সেখানে রিডিরেক্ট করবে আমি যখন ক্লিক করব তো এইটাকে আমরা বাটন হিসেবে দেখতে চাই এটাকে আমরা বাটন কীভাবে বানাবো সেটা নিয়ে আলোচনা আজকে তো যদিও আমি এস টি এম এল নিয়ে সিএসএস নিয়ে আলোচনা পরে করব সো এস টি এম এল নিয়ে আমরা আপাতত আলোচনা আলোচনা করতেছি সো সিএসএস আমরা পরে আলোচনা করব তো তারপর আমি জাস্ট বাটনটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে ওকে সো অনেক কিছু এখানে ইগনোর করবো পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সাথে থাকবেন অনেক কিছু আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা এখানে কিছু স্টাইল দিব জাস্ট ডিজাইন করার জন্য আমরা সিএসএস ইউজ করবো সো স্টাইল তো এই স্টাইল লিখে আমার যত সিএসএস আমার দরকার আমি এখানে এই পেজের জন্য আমরা সিএসএসগুলো আমরা এখানেই লিখবো ওকে সো আমরা এটাকে কি করতে চাই এই যে অ্যাঙ্কোর ট্যাগটা আছে সেটাকে আমরা বার্ড বার্ডনের মতো দেখতে চাই সো এখন আমরা যেটা দেখতে পাই জাস্ট একটা সিম্পল একটা টেক্সট সো এই টেক্সটটাকে আমি ক্লিক করলে আমার এখানে রিডিরেক্ট হয় ওকে এটাকে আমরা বার্টনের মতো করে দেখতে চাই সো বার্টনের মতো দেখতে চাইলে আমরা যেটা করতে হবে আমি এখানে লিখবো এ ডট লিঙ্ক এ সরি সরি এখানে ডট হবে না কলন হবে এ ডট ভিজিটেড ওকে এবার আমি এখানে অ্যাট্রিবিউটগুলো লিখব আমি কি কি করতে চাই এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব যে বাটনটা হবে সো বাটনের আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাই সো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে আমি বললাম সাপোজ রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড দিলাম দেন যে টেক্সটটা থাকবে আমি একটু দেখি এটা 
রেড হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সো আমি লিখার যে টেক্সট আছে সেটাকে আমি কি দিতে চাই লিখার যেটা আমার টেক্সটটাকে আমি কালার দিতে চাই সেটা আমি বললাম হোয়াইট ফাইন টেক্সটটা হোয়াইট হয়ে গেল ওকে নাইস তো এখানে দেখেন এইখানে একটা আন্ডারলাইন আছে সো আমি এটা দেখতে চাই না তো আন্ডারলাইন যদি আমি না চাই তখন আমি কি করব জাস্ট সিম্পলি বলে দিব টেক্স ডেকোরেশন নান ওকে দেখেন স্পেসিফিক একটা একটা করে আমি দেখাচ্ছি এখানে টেক্স ডেকোরেশন নান হয়ে গেছে আর আমাকে আন্ডারলাইনটা দেখাচ্ছে না সো একদম যেই আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে আমার লিখার একদম সাথে লেগে আছে সো আমি চাই এটাকে একটু পেডিং দিতে সো আমি পেডিং দিয়ে দিই সো পেডিং সিক্সটিন পিক্সেল টোয়েন্টি সিক্স পিক্সেল ওকে এবার রান দিলাম দেখেন ফাইন সো এই পেডিংটা কি সো বর্ডার আর আপনার যে টেক্সটটা আছে সেই টেক্সটটার মাঝখানে একটা স্পেস দিয়ে দেয় ওকে সো তো এখানে আমরা পেডিংয়ের অনেকগুলো রুলস আছে এই আমরা সিএসএসে জানবো আপাতত আমরা ইগনোর করি তো এখানে সিম্পলি বলি তো আমি দুইটা যদি ভ্যালু দিই দুইটা ভ্যালু দিলে আমি এখানে যেটা বোঝাচ্ছে এই দুই পাশে হাইট হচ্ছে ষোলো পিক্সেল করে এই পাশে ষোলো এই পাশে ষোলো সো পরের যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পিক্সেল তার মানে উপরে টোয়েন্টি সিক্স নিচে টোয়েন্টি সিক্স ওকে ফাইন আর যদি আমি একটা ভ্যালু দিতাম তাহলে চার ওদিকে সেই ভ্যালুটাই অ্যাসাইন করত তো এইটা অলরেডি যদিও টেক্সট সেন্টারে আসে তারপর আমি একটু টেক্সট অ্যালাইনমেন্টটা দিয়ে দিই টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট এটা যদি অলরেডি আমি ডিসকাস করেছিলাম যে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার এটাকে আমি সেন্টার করে দিলাম ওকে সো সামনে একটা আমি ইয়ে দিয়ে দিব একটা এইচ থ্রি লিঙ্ক বাটন একজাম্পল ওয়াইন ওকে দেন আমি আর একটু চেঞ্জ করবো তো আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে দেখেন এইখানে যখন আমি কার্সন নেই কালারটা যদি চেঞ্জ হতো মজা হতো না এই ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে হোবার যখন আমি কোনো একটা এলিমেন্টের উপর কার্সন নিব এটাকে বলে হোবার তার মানে এই ট্যাগটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ রাইট সো এ যদি আমি হোবার করি হোবার হোবার করলে আমি কি কালার দেখতে চাই ওকে জাস্ট সিম্পলি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে চাই ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি আমি জাস্ট বললাম গ্রিন তো হোবার যখন করব কালারটা গ্রিন হয়ে যাবে দেখেন হোবার যখন করতেছি কালার গ্রিন হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি হোবার করার সময় টেক্সের কালারটাও চেঞ্জ করতে চান ফাইন করতে পারবেন কি করতে হবে জাস্ট সিম্পলি কালার লিখে আপনি যদি ব্ল্যাক চান এখানে ব্ল্যাক অথবা আপনার মন মতো যেই কালার চান সেটা দিলেই এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ক্লিয়ার ফাইন তো এবার এখানে যদি ক্লিক করি এখনও পর্যন্ত লিঙ্ক করিনি তো আমি আমার পেজটাকে লিঙ্ক করে দিতে যাচ্ছি বললি পেজ তো এটা হচ্ছে আমার পেজের লিঙ্ক আমি এটা কপি করলাম জাস্ট করে নিয়ে আসলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম দ্যাট সেট তো এবার চলে আসেন আমি রিপ্লেস করলাম এখানে ক্লিক করলাম তো আমার পেজটা রিডিরেক্ট করলো ওকে সো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম যদি আমি এই পেজটাতে রিডিরেক্ট না করে নতুন একটা ট্যাব নিয়ে ওপেন করতে চাই তখন কি করতে হয় যার সিম্পলি আমি আবারও বলে দিচ্ছি আগে বলতে হয় টার্গেট ব্লাঙ্ক আমি যখন টার্গেট ব্লাঙ্ক করব তো দেখেন নতুন একটা ট্যাব ওপেন করবে তারপরে সেখানে রিডিরেক্ট করে দেবে দ্যাটস এ ফাইন সো আপনারা ডিজাইন করবেন আর ডিজাইন করে আমার পেজে 
আপনি চাইলে গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন আমরা আমি দেখব যদি তারপর কোনো প্রবলেম ফেস করেন সেটাও গ্রুপে স্ক্রিনশট দিতে পারেন আমি আপনাদেরকে ট্রাই করব হেল্প করার জন্য ওকে তো এই ছিল এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা কোন একটা লিঙ্ককে সেটা আমরা বারবিনের মতো রূপ দিতে পারি ওকে এই ছিল এই টিউটোরিয়ালে পরবর্তীতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সারিয়ে